வாலிபனால இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற ரூபி இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ரூபி எசபாவும் அவங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் நெஸ்தோத்திருக்கிறோம் நெத்துதிக்கிறோம் தகப்பனை இந்த அருமையான வேலையிலும் கர்த்தாவ நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இங்க வந்து அப்பா இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தன் கத்தனை தந்த கிருபைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா இந்த அருமையான வேலையும் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தன் ஆசீர்வத்தை தரும்படியாக கூட ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே கத்தாவே இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டு இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா அநேகர் அப்பா சாட்சிகளை கத்தாவை கேட்கவும் அப்பா அதன் மூலமா அநேகர் வாழ்க்கையில கத்தாவை மாற்றங்கள் உருவாகவும் கத்தனை ஆசீர்வத்தை தாங்க அப்பா இந்த வேலையிலும் கத்தாவே எப்சேக்காவை இது தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற எப்சேக்கா வேண்டிய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் மகளுக்கு வேண்டிய நல்ல சுகபேல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து கத்தாவை தொடர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லபடியாக நடத்தி தர கத்தன் அவர்களோடு கூட இருந்து நடத்தி தரும்படியாக கூட செபிக்கிறோம் தகப்பனை கத்தாவே வந்திருக்கிற போதுகிற ஐயாவை உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்ப அவர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரிய செய்யட்டும் கத்தாவே அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சாட்சிகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரிய செய்யட்டும் கத்தாவே அதன் மூலமா அநேகருக்கு பயனுள்ளதாக இந்த ப்ரோக்ராம் அமைய கத்தனை திரும்ப செய்யங்கராஜா வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பேனலிஸ்டையும் கூட உங்களுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தர் அவர்களையும் கத்தாவை அவர்களை சார்ந்த குடும்பங்களின் குடும்பங்களையும் கூட கத்தனை ஆசீர்வதிங்க ராஜா இந்த ப்ரோக்ராம் கத்தாவை தொடக்க முதல் முடிவு மட்டுமா எந்த தடையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக கத்தனை நடத்தி தாங்க வீடியோ ஆடியோ ப்ராப்ளமும் கத்தாவை ஸ்ட்ரீமிங்ல எந்த ப்ராப்ளமும் ஏற்படாதபடிக்கு கத்தருடைய ரத்த கோட்டைக்குள்ளாய் வேலி அடைக்கிறோம் தகப்பனை கத்தனை ஆசீர்வதித்து தாங்க எல்லாவற்றையும் இந்த கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் பிரச்சா சகல துதிகான மகிமையும் முக்கிய செலுத்துகிறோம் இப்ப நாமத்தில் பிதாவே நடத்த நம்மளோட கூட சாமியல் வகிஸ் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை போதுமே தேசத்தின் வியாதிகள் நீங்குமே சிலுவையில் சிந்தி நடத்தமே என்னை மன்னித்து நீக்குமே சுகம் தரும் தெய்வமே யாவோமா சுகம் என்ன லோற்றுமே யாவோமா யாவோமா சர்வாந்திர சுகம் தாருமே யாவோமா யாவோமா சர்வாந்திர சோகம் தாருமே தலும்புகளால் குணமானே காயங்கள் என்னை சுகமாக்கும் உம் தலும்புகளால் குணமானே காயங்கள் என்னை சுகமாக்கும் நீரெந்தன் பரிகாரி நீரெந்தன் வைத்திய இயேசுவே பரிகாரி இயேசுவே வைத்திய இயேசுவே பரிகாரி பரம வைத்திய யாவோமா சுகம் தரும் தெய்வமே யாவோமா சுகம் என்ன லோச்சுமே யாவோமா யாவோமா சர்வாந்திர சுகம் தாருமே யாவோமா யாவோமா சர்வாந்திர சுகம் தாருமே தேங்க்யூ சாம் ஒரு அருமையான ஒரு பாடல் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பாடணும் கர்த்தர் நமக்கு சரீர சுகம் மாத்திரமல்ல ஆவி ஆத்துமா சரீரத்துல என்ன விதமான 
பலவீனங்கள் நம்மளை காணப்பட்டாலும் நம்மளை சுகப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல தகப்பை நல்ல வைத்தியர் பரம வைத்தியர் நமக்கு இருக்கிறாங்க கத்த நம்ம ஸ்தோத்திரிப்போம் இப்பொழுது நம்ம அவளா எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிற சாட்சி நேரத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போறோம் நம்மளோடு கூட இன்றைக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறது பாஸ்டர் லயன் காட்ஃப்ரே அவங்க டச் இந்தியா காஸ்பில் மிஷன் காஞ்சிபுரம் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால்ல அவங்க அந்த ஊழியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ பாஸ்டர் அவங்க அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம் குடும்பத்துல சிறு வயதுல திருநெல்வேலியில பாளையங்கோட்டை பக்கத்துல நீங்க வளர்க்கப்பட்டீங்க ஆஹ் அழகா நீங்க உங்க சாட்சியில சொல்லும் பொழுது நாங்க கேட்டோம் ஆஹ் நல்ல பைபிள் பாவால கீர்த்தன புக் எல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்க சர்ச்சுக்கு போவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு வைராக்கியமான ஆஹ் குடும்பத்துல சிறு வயது முதற் கொண்டே கத்தருடைய பயத்துல நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீங்க ஆஹ் ஒரு சின்ன பொய் சொல்லணும் அப்படின்னா கூட ஒரு அச்சம் ஆஹ் அந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸோட ஒரு காட் கான்சியஸோட நீங்க வளர்க்கப்பட்ட உங்களுக்கு ரட்சிப்பு அப்படின்னு ஒண்ணு தேவைப்பட்டுச்சா அந்த அனுபவத்தை குறிச்சு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் குடும்பத்துல நான் வளர்க்கப்பட்டேன் திருநெல்வேலியில பாளையங்கற்ற என்ற இடத்துல ஆஹ் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல வளர ஆண்ட ஒரு உதவி செய்தார் தேவனுடைய இறக்கம் என் மீது மிகவும் பெரியதா இருந்தது ஆஹ் சின்ன வயசுல இருந்தே நாங்க ஆண்டவரை குறித்து அறிந்திருக்கிறோம் பெரிய பெரிய மீட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் பங்கு பெற்றனால ஆஹ் கிறிஸ்டியனா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்ல இயற்கையா நம்ம கிறிஸ்டியன் இயேசு இயேசு நம்மளோட இருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு சிறிய மனசுதான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு ஆனாலும் ஆஹ் என்னுடைய சிறு வயதிலே ஐந்து அல்லது ஆறு வயதுல எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க அதுல இருந்து ஒரு சின்ன வெறுமை தான் அப்படி இருக்கும்போது ஆஹ் ஒரு பதினஞ்சு வயசு வரும்போது ஆஹ் என்னுடைய வேதாகமத்துல இருந்து எங்க அக்கா எனக்கு வந்து கதை சொல்லுவாங்க அவங்க சண்டே ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க எல்லாமே கேட்பேன் ஆனா இயேசு எனக்கு தேவை என்பது நான் உணர்ந்ததே கிடையாது எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருந்து கிறிஸ்தவ குடும்பமா இருந்ததுனால எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் சர்ச் போற பிடிக்கும் பாமால கீர்த்தன பாட்டு பாடுறது பிடிக்கும் அந்த இசை எல்லாமே பிடிக்கும் ஆனா இயேசு எனக்கு தேவை என்பதை நான் எனக்கு சரியாவே என்ன செய்யல உணரல ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு எங்க அக்கா ஒரு நாள் சொன்னா அறுநூத்தி அறுநூறு அறுபத்தி ஆறுன்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்குது அது வரப்போகுதுப்பா நம்ம எல்லாரும் இயேசப்பா வந்தாங்கன்னா போயிடணும் நீயும் போயிருவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு கேஷுவலா தான் அவங்க பேசினாங்க இந்த அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் குறித்து பைபிள படிச்சதுனால சரி இயேசப்பா வரும்போது அது தரிக்கப்படும் அப்போ நம்ம இயேசப்பாட்ட இல்லைன்னு நம்ம கைவிடப்பட்டுருவோம் சொல்ற ஒரு பயம் வந்துச்சு அவன் பயம் வந்தோடனே திடீர்னா போனாலும் எங்க அக்கா சொன்னாங்க நாங்க போற சர்ச்சுக்கு நீ வாரியா அப்படின்னு கேட்டாங்க அது வேற நான் ஒரு சிஎஸ்ஐ சர்ச்ச போயிட்டு இருக்கும் போது எங்க அக்கா பெண்டி காஸ்ட் சர்ச்சுக்கு போனதுனால சரி என்னதான் அங்க நடக்குது இங்க இல்லாத அங்க என்ன இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா போனேன் அங்க போன போது இந்த ஆராதனைக்கு அந்த ஆராதனைக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை பார்த்தேன் எல்லா மக்களும் மனசுல இருந்து கடவுள் ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இத பார்த்த உடனே எனக்கு என்னடா இது இது ஒரு வித்தியாசமா இருக்க இருதயத்துல இருந்து எல்லாரும் ஆராதிக்காங்க கண்ணீர் விடுறாங்க கடவுள்கிட்ட இயற்கையா பேசுறாங்க இது என்னன்னு சொல்ற ஒரு அஹ் உணர்த்துதல் எனக்கு இருந்துச்சு ஆனா அந்த சர்ச்சுக்கு போயிட்டே இருந்தேன் அப்படி இருக்கும் போது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது லாஸ்ட் அந்த இதுல பழைய ஒரு ஆராதனால கலந்து கொள்றதுக்கு எங்க அக்கா என்ன கூட்டிட்டு போயிருந்தா சரி சந்தோஷமா போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் இங்க போனா கை தட்டி பாடுறாங்க அப்படி பாடுறாங்க என்னடா நம்ம அந்த இடத்துல போனா லோ 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 அப்படின்னு பாடுவாங்க இங்க பார்த்தா கையெல்லாம் தட்டுறாங்களே என்னன்னு ஒரு வித்தியாசமா இருந்துச்சு செய்தி எல்லாம் கேட்டேன் ஆனா கடைசி அது முடிஞ்சு நியூ இயர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஒன்னாம் தேதி அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கை தட்டி வரவேற்று அப்ப செய்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க பாஸ்டர் பாஸ்டர் செய்தி கொடுத்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க இப்பொழுது யாரெல்லாம் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புறீங்களோ எல்லாரும் இயேசு ஏற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க யாரெல்லாம் பாவின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்றீங்களோ அப்ப இயேசு உங்க இருதயத்துல வருவாரு நீங்க பாவ மன்னிப்பு பெறுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பாவின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு ஐயா ஓ நம்ம பாவி கிடையாது ஏன்னா எங்க வீட்டுல ஆஹ் சின்ன பொய் சொல்லனால ரொம்ப கஷ்டமானது பொய்ய சொல்ல முடியாது அதான் உண்மை திருடலாம் முடியாது படத்துக்குலாம் போகவே முடியாது ஏன்னா அது இயற்கையா ஒரு தேவ பயத்தை எங்க அம்மா வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவங்க கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்ந்ததுனால நாங்க எதுவுமே அவங்கள எதிர்த்து பேசாதபடிக்கு அப்படி சின்ன வயசுல
ஆண்டர் மிகப்பெரிய ஒரு திரையை திறந்தார் அந்த திரையை திறக்கும் போதும் என்னுடைய ஐந்தாவது வயதுல நான் ஒரு கட்டிலுக்கு கீழே செய்த பாவத்தை அப்படி திரை போல காட்டினாரு அதை காட்டின உடனே அப்பந்தான் புரிஞ்சு நானும் பாவிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓன் அழுது ஏசப்பா எனக்கும் நீங்க எனக்கு வேணும் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இயேசுவே என் மனசுல வாரு நானும் ஒரு பாவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பாவத்தையும் அறிக்கை எட்ட போது இயேசுவின் விலையேற பெற்ற மன்னிப்பை பெற்ற நான் மிகப்பெரிய உலகத்துல இருக்கிற மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை பெற்றேன் அந்த சந்தோஷத்தை வந்து என்னால வர்ணிக்கவே முடியாது அது வந்து நான் ஒரு வாரம் அளவும் அடி கிருக்க மாதிரி பைத்திய மாதிரி அப்படி சிரிச்சுட்டே போவேன் அப்படி சைக்கிள் ஓட்டி போவோம் சிரிச்சுட்டே போவோம் ஏன் சிரிக்க தெரியும் அந்த ஹாப்பினஸ் அந்த அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் சொல்ற மிக பெரிய சந்தோஷம் அதுதான் அதுதான் அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வர என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஒரு பாவி என்பதை உணர்ந்தது மாத்திரம் அந்த காலுக்கு இடம் கொடுத்து இயேசு என்குள்ள வாரம் சொன்னபோது அந்த ரட்சிப்பை நான் கிறிஸ்டியனா இருந்தால் கூட இயேசு எனக்கு தேவைன்னு சொல்றதை அறிஞ்சு அந்த ரட்சிப்பை பெற ஆண்டு வந்ததுனால உதவி செய்தாரு So the greatest miracle is salvation அப்படின்னு சொல்றது போல நம்ம ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்ததுனாலன்றது கிடையாது கர்த்தரை சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நாள் அது ரொம்ப இனிமையான ஒரு நாள் நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது ஒரு நிச்சயத்தை கர்த்தர் நமக்கு எனக்கு கொடுக்கறாரு ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க எல்லாரும் நம்ம என்ன பின்னணியில நம்ம இருந்தாலும் ரட்சிப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா ருசி பாக்கணும் இல்லையா பாஸ்டர் அழகா அந்த காரியத்தை நீங்க சொன்னீங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் கத்திற்குள்ள வளர பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நீங்க பெற்று கொண்டது எப்படி ஞானஸ்தானத்துக்கு எப்படி கீழ்படிஞ்சீங்க அப்படி நான் இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இயற்கையாவே எங்க வீட்டுல பைபிள் படிப்போம் அவன் பைபிள் படிக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்த ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இதை வந்து நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சு அப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஒரு முழுக்க ஞான ஸ்நானம் தானே எடுத்திருக்காரு அது வேற நான் சிஎஸ்ஐ சேர்ச்சு போயிட்டு இருந்ததுனால அந்த தெளிப்பு ஞான ஸ்நானம் அதெல்லாம் சின்ன வயசுல எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு எல்லாமே வளர்க்கப்பட்டாலும் இயேசுவதான் நம்மளுக்கு மாதிரி நம்ம வேற யாரையுமே பின்பற்றக்கூடாது இயேசு தான் நம்மளுக்கு ஏன்னா அவர் தான் ரட்சிப்ப தந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இயேசு எதெல்லாம் செஞ்சாரு நம்ம அதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அவருடைய நீதின்னு சொல்ற அந்த வார்த்தை வந்து என்ன ரொம்ப சொல்ல தொட்டுச்சு அதை எடுக்கும் போது அது தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அப்ப அதுக்கு நம்ம தடை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி உடனே நானும் அந்த ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு அப்ப ஒரே ஒரு அந்த ஞானஸ்தானத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாங்க இந்த வருங்க பாவம்லாம் செய்யக்கூடாது நீங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்கன்னா பரிசுத்தம் ஆகணும் அப்போ எனக்கு பயம் வந்து ஐயோ நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுத்தா பாவம் செஞ்சிருவோம் ஆனாலும் அவர் சொன்னாரு உங்களை ஆண்டோடைய கிருப காக்கும் நீங்க பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த வார்த்தை நிமித்தம் உண்மையாவே என்ன வந்து அந்த நாள் வந்து ஆண்டவருக்கு முழுவதுமா என் சரீரத்தையும் அந்த நாள் அவருக்காக முழுவதுமா அதை அர்ப்பணிக்க ஆண்டவர் அந்த ஞானஸ்தான இதை ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தாரு அது மாத்திரம் இல்ல அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என் வாழ்க்கையில எல்லாமே தொடர்ந்து டக்கு 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 நடந்தது ஒரு மாசத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசமோ ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் தெரியல அப்ப வைகேபி ஹென்ட்ரின்னு சொல்ற ஒரு தேவதாசன் இருக்காங்க அவங்க எங்க சர்ச்சில வந்து அஹ் அபிஷேக் கூட்டம் நடத்தினாங்க எங்க அக்கா சின்ன வயசுலயே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு லியோன்னு சொல்றது அவங்க பேரு அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆண்டவர் பைராக்கியமா இருந்தாங்க அவங்க ஜோ பண்ணும் போதெல்லாம் அந்நிய பாசையில ஜோ பண்ணுவாங்க அப்போ நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோடனே எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துட்டு என்னடா அந்த நம்ம அக்கா என்னவோ பேசுறாங்களே உத்து உத்து காப்ப கேப்பேன் அவங்க கிட்ட உட்காந்து என்னடா பேசுறாங்க அவங்க என்னமோ ஒரு பாசை பேசுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்பேன் ஆனா எப்படி அது பெறணும் தெரியாது அப்பதான் அந்த வைகேபி இன்றி அவங்களுடைய மீட்டிங் நடந்துச்சு அவர் ரொம்ப எளிதாக சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துல இப்ப பெறலாமா அப்படின்னு சொன்னாரு நானும் சின்ன பிள்ளைங்க ஏசப்பா எனக்கு தாங்கன்னா அப்படின்னு சொன்னேன் ஆண்டவர் தன்னுடைய அபிஷேகத்தினால அந்நிய பாஷ அதெல்லாம் புரியவே வைக்க முடியாது எந்த மனிதனாலும் கண்ண மூடி ஒரு சிறு பிள்ளைத்தனமா ஏசப்பா எனக்கு தாங்க அந்த ரட்சிப்பை கேட்ட மாதிரி நான் கேட்டேன் அடுத்த நிமிஷம் அவர் அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு அது நிரப்பினார் அந்த மகிழ்ச்சி அது இன்னும் வர்ணிக்கவே முடியாது எனக்கு இயற்கை மனிதர்கள் மேல ரொம்ப நேசம் வந்துச்சு ஒரு அடுத்த மனுஷங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பாச்சுன்னா அது என்ன ரொம்ப பாதிக்க ஆரம்பிச்சுது அது மாத்திரம் இல்ல எங்க பாஸ்டர் ரத்னபால் அவங்க வந்து ஆத்மா பாரன் அப்படி அவங்க பேசுவாங்க அவங்களுடைய அழுகை அது வந்து வாழ்க்கையில என்ன
அது இயற்கையா வந்து மனசுல பதிஞ்சிட்டு நம்ம எப்படியா இந்த ஆத்மாக்களுக்கு தான் வாழணும் எப்படியா இந்த ஆத்மா எப்படியாவது ஆதாயப்படணும் அந்த அந்த இயற்கையாவே மனிதர்கள் மேல ஒரு பெரிய பாசம் கரிசன அது வந்து இயற்கை அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு பயங்கரமா ஒரு ஃப்ளோ வந்ததை லைஃப்ல பார்த்தேன் என்னுடைய ரட்சிப்ப கேள்விப்பட்ட எங்க மாமா பாம்பேல இருந்து அவங்க சொன்னது காட்ரே ரசிக்கப்பட்டானா ஏன்னா அவங்களுக்கு கிறிஸ்டியன்னா என் நான் ரசிக்கப்பட்டவனே அவங்களுக்கு அதிசயம் அது அவங்க அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாங்க அந்த வாழ்த்துக்களை இன்னைக்கு நான் வந்து மறக்கவே முடியாது சோ அந்த ஆத்ம பாரம் உங்களை என்ன செய்ய வச்சத பாஸ்ட ஆஹ் அந்த இயேசு இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ரசிக்கப்பட்டு ரசிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்தே வந்து அந்த ஆத்ம பாரம் வந்துட்டு அதுதான் சொல்லுவேன் ரட்சி என்னைக்கு இயேசு ஏற்றுக்கொண்டனோ ஐயோ நம்ம பாவியா இருந்தோம் நம்மளுக்கு அந்த சந்தோஷம் இல்லாம இருந்தோம் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு நம்மளுக்கு இவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமா இந்த சந்தோஷத்தை நம்ம அடைக்க வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் அது எந்த மதத்தினர்னாலும் சரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுவேன் ஃபர்ஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐயோ இவன் வித்தியாசமா மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தூரம் ஒதுங்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனால ஐயோ அவன் நரகத்துக்கு போயிருவானே அப்பவுமே அந்த உடனே அந்த இதுதான் ஐயோ அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் அவங்க நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா உடனே அந்த சின்ன இதுல வந்து அந்த எனக்கு உடனே அந்த ஆசை வந்து உடனே மத்த என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஸ்கூல்ல சொல்லியிருக்கேன் வெளியில இருக்கும் போய் போயிருக்கேன் என் சைக்கிள்ல ஏறி உட்காருவான் அப்பவும் சொல்லிடுவேன் அதனால ஐயோ இவங்க கூட சேர்ந்தா ஏசப்பா மனு சொன்ன மாத்திரம் சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சந்தோஷத்தை என்னால சொல்லாம இருக்கவே முடியல அதுதான் உண்மையான ட்ரூத் என்ன அவங்க வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து கற்பத்துல இருக்கும் போதே என்னை வந்து ஆண்டவர் கற்பணிச்சுட்டாங்க அது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து நான் வந்து ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி எங்க ஸ்கூல் வந்து ஜான் ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அங்க வந்து இயற்கையா ஒவ்வொரு ஆறு மாசம் ஆகட்டா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு ஆட்டா மிஷினரிஸ் வந்து ஆண்டவருக்காக எப்படி கஷ்டப்பட்டு ஊழியம் செய்யறோம் கடவுள் எதற்கு தேவை ஏசு ஏன் தேவைன்னு சொல்லிட்டு எப்படியுமே வந்து ஒவ்வொரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு ஆட்டையா வந்து அவங்க வந்து சாட்சி பகிர்வாங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருப்பேன் அப்படி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது நான் பதினஞ்சு வயசு வரை கூட ரசிக்கப்படல ஆனா எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது பதிமூணாவது வயசு இருக்கும் போது எங்க கிளாஸ் டீச்சர் அல்பர்ட் சார் சொல்றவங்க அவரு எப்போதும் அழுது ஜோமுன்னுவாரு அவரு சாப்பல்ல ஜோமுனாரு அடுத்து எங்க கிளாஸ்ல வந்தவனு ஜோமுன்னுவாரு அது எது ஸ்ட்ரிக்ட் சார் ஆனா அவரு ஒரு நாள் திடீர்னாப்ப கண்ணீரோடு சொன்னாரு தம்பி நீங்க கேட்டீங்களா அந்த மிஷினரி ஸ்டோரிஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து சொன்னாங்கல்ல ஆஹ் உலகத்துல ஆண்டோட வேலை செய்வதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமானது யார் அந்த வேலைக்கு ஒப்பு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கேட்டாரு அதுல ரெண்டு மக்கு இருந்தாங்க ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் வந்து அவன் ஆமோஸ் அவனும் கை வைத்துனான் அடுத்த மக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் மக்கு நான் நான் கை வைத்துட்டேன் அது என்னன்னே தெரியா ஊழியன்னு அந்த கை வைத்துட்டேன் அடுத்தது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் என்ன மனக்கான் அவனும் மக்கு அவனுக்கும் படிப்போறா ரெண்டு பேரும் வயத்தியாச்சு உடனே அவர் ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் நீங்க ஊழியக்காரங்களை மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வதிச்சு ஜோ மன்னார் அவ்வளவுதான் ஆனா அப்ப நம்ம ரசிக்கவே என்ன செய்யல நம்ம படல ஆனா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே எனக்கு ஒரே ஒரு இது ஐயோயோ ஏசப்பா நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் நம்ம ஃபெயில் ஆயின்னா ஏசப்பா பேரு கேவலம் பட்டுருவோம் ஐயோ ரொம்ப கேவலம் அதனால எப்படியாவது பாஸ் ஆயிருந்தோம்னா எனக்கு வந்து எதாவது எதெல்லாம் வந்தாலும் சரி இங்கிலீஷ் மாத்திரம் அடிச்சு போட்டாலும் வராது அதான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இட்டது பட் ஆனால் வாட் மீனிங் என்ன அர்த்தம் இதுதான் என் லைஃபின் ஆரம்பம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன் ஆனா வராது ஆஹ் அப்ப ஆண்டோட்ட சொன்ன ஏசப்பா நான் உங்களை ஏத்துக்கிட்டேன் நான் வந்து ஃபெயில் மாத்திரம் ஆகக்கூடாது ஏன்னா அது கேவலம் உமக்குதான் அதனால நான் எப்படியா பாஸ் ஆயிரணும் நான் இந்த எல்லாரும் ஊழியத்துக்கு போறாங்க நான் இந்த ஃபெயில் ஆகி ஊழியத்துக்கு போனாங்கன்னு சொன்னாலும் வரமாட்டேன் நீங்க என்ன பாஸ் பண்ணுனா நான் வந்து கண்டிப்பா உங்க ஊழியத்துக்கு வந்துருது அப்படின்னு சொல்லி சும்மாதான் ஒரு இதாதான் இருதயத்துல இருந்து நீங்க என்ன பாஸ் ஆகிக்கிட்டீங்கன்னா நான் வந்துடுறேன் ஏன்னா என்ன இல்லாம கொடுக்காரு அது எப்படி பாஸ் ஆக்குவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா அப்படி ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆனா கடைசி பார்த்தா டென்த்ல பாஸ்ன்னு சொல்லி வருது பாஸ்ன்னு சொல்லி வந்தோடனே என்னால நம்ப முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்றாங்க ஏ லயன் உன் நம்பர் வந்துட்டுடா ஸ்கூல்ல போட்டுருக்காங்கடா போய் பாரு சும்மா நீ எல்லாம் என்ன கிண்டல் பண்றீங்க நான் எல்லாம் வரமாட்டேன் அப்படின்னு
நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்னா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் கடைசி எங்க ஸ்கூல் டீச்சர் வந்தாரு கிளாஸ் டீச்சர் வந்தாரு அவர் எய்த்தப்ப வந்து அவர் தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் டீச்சர் அவருக்கு தெரியும் என்ன லட்சணம் என்ன லட்சணம் சொல்லிட்டு சார் நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் சார் அப்படின்னு நீ பாஸ் ஆயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாரு என்னால வந்து அது அவராலையும் அது நம்ப முடியல அப்ப கூட எனக்கு வந்து அதை குறித்து ரொம்ப ஒண்ணும் இதால சந்தோஷமா இருந்தேன் அப்படி வரும்போது என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் அவன் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிச்சுட்டு இப்ப எங்க ஸ்கூலுக்கு வந்திருந்தான் அப்ப அவன்ட்ட டே நீ பாஸ் ஆயிட்டியா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஃபெயில்டா அப்படின்னு சொன்னான் ஆனா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆச்சு ஐயோ அது எவ்வளவு கஷ்டம் சரி டே நீ எதுலடா ஃபெயில் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இங்கிலீஷ்ல தான்ட்ட ஃபெயில் அப்படின்னு சொன்னா இங்கிலீஷ்லயா ஏன் நீ தான் இங்கிலீஷ் மீடியமே படிச்சு எப்படி இங்கிலீஷ்ல சரி எத்தனை மார்க் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த தேர்ட்டி ஃபோர்னு சொன்ன உடனே என் இருதயத்துல ஒரு பெரிய இது நான் ஏசப்பாக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ஏசப்பா நீங்க என்னை பாஸ் ஆக்கிட்டா நான் வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு மார்க்ல ஃபெயில் ஆகி வாழ்க்கையை இதாயிடுச்சு ஆனா நான் ஒரு மார்க்ல பாஸ் ஆயிட்டேனே நான் உமக்கு அர்ப்பணிப்பேன் ஆண்டவரே உமக்கு சொன்ன வார்த்தை வாக்கு கொடுத்தேன் நான் கண்டிப்பா அந்த வாக்கு தான் வந்து நிறைவேற்றுவேன் சொல்லிட்டு உடனே அந்த நாள் உடனே ஆண்டவரே நான் உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் சொன்ன வாக்க மீற மாட்டேன் சப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆண்டவருக்கு அந்த நாள்ல அர்ப்பணிச்சேன் அர்ப்பணிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டுல போய் எல்லார்ட்டையும் சந்தோஷமா சொன்னேன் ஆனா இப்ப சந்தோஷமா சொல்லியாச்சு அடுத்தது வீட்டுல சொன்னாங்க டேய் நீ படிக்க போடா அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ஒண்ணுமே சொல்லல மெதுவா எங்க அம்மாட்ட போய் சொன்னேம்மா நான் ஏசப்பாக்கு வந்து வாக்கு கொடுத்துருந்தேம்மா என்ன நீங்க பாஸ் ஆக்குனீங்கன்னா நான் உங்க ஊழியத்துக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்னு எங்க அம்மா சொன்னாங்க சரிடா ஒண்ணும் இல்லடா நீ ஏசப்பாக்கு என்ன வாக்கு கொடுத்திய அத நிறைவேற்றி நான் சின்ன வயசுல உன்னை ஒப்பு கொடுத்துட்டு அதனால ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா எங்க அக்கா சொன்னா இல்லடா நீ டுவெல்த் படி காலேஜ் படி அப்படின்னு சொன்னான் ஆனா எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிக்கணும்னு ஒன் சைட்ல ஆசை ஆனா ஒரு சைட்ல ஏசப்பாக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டோமே எல்லா அது எப்படி மீறலாம் அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு அவரை ஏமாத்தின மாதிரி ஆயிருமே அதனால நம்ம ஏமாத்த கூடாது அதனால நம்ம ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேம்மா எனக்கு பிடிச்ச பாலிடெக்னிக் நான் வேணா அதுல போடுறேன் நான் போட்டேன் அது வந்துச்சுன்னா நான் வேணா போறேன் ஆனா நான் ஆண்டவருக்கு தான் வேலை செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் பாலிடெக்னிக் ரெண்டு இடத்துல போட்டேன் என்னை விட கம்மியான என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் வந்து வந்துச்சு எனக்கு வரவே இல்லை நான் ஒன்னே எங்க அம்மா சொன்னேம்மா பாத்தீங்களாமா நான் சொன்னேன்ல அது வந்துச்சுன்னா நான் போவேன் அவரும் வரல பாருங்க அவன் கம்மி மார்க்கா இருந்தா என் ஃப்ரெண்ட் அவனுக்கு வந்துட்டு அவன் போயிட்டான் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் எங்க அம்மா ஒண்ணு சொல்லல சரிப்பா நீ ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யு சொல்லி எங்க அம்மா அதுல எதுவுமே தடை பண்ணல அதுக்கப்புறம் என்னன்னா மூணு மாசம் எங்க பாஸ்டர்ட்ட சொல்லாம நான் ஊழியத்துக்கு 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 போயிட்டு இருந்தேன் சர்ச் போவேன் ஜோ பண்ணுவேன் வீட்டுக்கு போவேன் திரும்ப ஊழியத்துக்கு போவேன் இப்படி செஞ்சுட்டு என்ன டிராக்ஸ் ஊழியம் தான் செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஆனா எங்க பாஸ்ட் திடீர்னா போ ஒரு நாள் பார்த்தாரு டே எங்க வாடா அப்படின்னு சொன்னாரு என்ன பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்ன ஏன்டா ஸ்கூலுக்குலாம் நீலாம் போலையா அப்படின்னு சொன்னாரு இல்ல பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் எதுக்குப்பா அப்படின்னு கேட்டார் பாஸ்டர் ஏசப்பாக்கு நான் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் ஐயோ ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு ஐயோ அது அக்னி மாதிரிங்களா ஆனாலும் கிருவ உன்னை காத்துக்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி சரி வா அடுத்ததுல இருந்து நீ ஊழியத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு தன்னுடைய அசிஸ்டன்ட இவன் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டானா இவனை வீடு விஸ்டிங்க கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பதினாறாவது வயதுலயே என்ன எங்க பாஸ்டர் வந்து அந்த அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர்ட கொடுத்துட்டாங்க அதுல இருந்து ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சாரு என்ன மாதிரி ஊழியங்கள்லாம் நீங்க அந்த நாட்கள்ல பண்ணீங்க பாஸ்டர் முதலாவது வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த ஊழியத்துக்குன்னு வந்த உடனே நான் வந்து டிராக்ஸ் ஊழியம் தான் செஞ்சேன் அங்க இருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் போவேன் போய் ஏன்னா எங்க வீட்டுக்கிட்ட செஞ்சா கேவலமா இருக்கும் ஐயா இந்த போயனா இந்த குடும்பத்து போயனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கேவலமா ஏதாவது நினைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு போய் செய்வேன் ஆனா அங்க அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு செய்யும் போதுதான் எங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல உள்ள ஒரு மணி என்ன சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தர் பாத்துட்டாரு டே இங்க என்னடா செய்யற நீ அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு பட 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 படம் ஆயிட்டு ஐயோ அம்மாட்ட போய் சொல்லி கொடுத்துருவாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசித்தேன் ஆனாலும் அதுக்கப்
உடனே எங்க அக்கா அந்த பையனை பார்த்து டே இங்க பாரு என் தம்பி இப்பதான் ஏசாமி ஏத்துக்கிட்டான் யூனிங் ஊழியத்துக்கு கொடுத்து போடா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப என்கிட்ட ஒரு ஓட்ட கிட்டார் உண்டு ஆனா கிட்டார் வாசிக்கலாம் தெரியாது கிட்டார் வாசிக்க தெரியாது ஒரு ஓட்ட கிட்டார் உண்டு தம்பி நீ என் கூட ஊழியத்துக்கு வரியாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஊழியனா என்ன தெரியாது ஆனாலும் அவங்க கூட போனேன் பதினாறு வயசுல பதினா பத்து கிலோமீட்டர் சைக்கிள் அழுத்தி அழுத்தி போய் உடனே அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் வந்தாரு திடீர்னா சொல்ற தம்பி எனக்கு கொஞ்சம் இதா ஆயிட்டு இனி நான் வரமாட்டேன் நீயே பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு ஐயோ நம்ம ஒத்தையெல்லாம் வரும் சொல்லிட்டு அந்த முதல் முதல் அந்த சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்த உண்மையா போய் அந்த பத்து கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு போய் நான் போய் அந்த இது சொல்ற மாதிரி இருபது கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு பஸ்ல போய் திருப்பி செய்யறதுக்கும் ஆண்டர் வந்து அந்த பதினாறு வயசுல வந்து என்ன பழக்கி வச்சுட்டாரு ரொம்ப அருமையான ஒரு சாட்சி பாஸ்டர் நீங்க இப்போ ஆஹ் ஆண்டரோடு கூட நீங்க ஊரு பொறுத்தனை நீங்க பண்றீங்க ஆண்டவரே எனக்கு இந்த காரியத்தை செஞ்சீங்கன்னா நான் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஊழியத்துக்கு வந்து கர்த்தர் உங்களை ஊழியத்துக்கு அழைச்சாரு அப்படின்ற உறுதி உங்களுக்கு எப்ப கிடைச்சது நான் இயேசு கிறிஸ்துக்கு பதினாறு வயசுல ஒப்பு கொடுத்த உடனே எங்க அக்காவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதுல ஒரு ரெண்டு அண்ணேமார் அவங்க இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து நல்ல நிலைமையில இருக்காங்க ஒருத்தர் பெரிய பாஸ்டரா இருக்காரு அவங்கள வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாங்க டேய் நீ சின்ன பையன் நீ எப்படிடா ஏசப்பா ஊழியத்துக்கு வர முடியும் ஏசப்பா என்ன ஒன்னு அழைச்சாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க உடனே எனக்கு சின்ன பையனால எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியல ஆஹ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எங்க அம்மா ரெண்டு திட்டு விட்டாங்க அவங்க டேய் நானே சின்ன வயசுல அவனை பிறக்கும் போதே ஏசப்பா ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு நீங்க என்னது பேசுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய அடைச்சிட்டாங்க ஆனா எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஐய அந்த அண்ணமார் கேட்ட உண்மை தானே ஏசப்பா உன்னை எப்படிடா அழைச்சாருன்னு கேட்டேன் உடனே எனக்கு ஒண்ணும் செய்ய தெரியல உடனே நான் போய் என்ன செஞ்சேன்னா ஆஹ் பாஸ்டிங் இருந்தா அப்ப ஏசப்பா பேசுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிக்காம சாப்பிடாம ஏசப்பா எப்படியாவது நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காரா இல்லையா அழைச்சிருக்காரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது அறிஞ்சிடணும் சொல்லிட்டு ஒரு மூணு நாள் பாஸ்டிங் பண்ணணும் சொல்லிட்டு தண்ணியும் குடிக்க கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் ஆஹ் ஏமா நான் போறேன் நான் ஜோ மோனை போறேன் எங்க அக்காட்டு சொல்லி நான் ஜோ மோனை போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் காலையிலே போயிட்டேன் காலையிலே போய் உட்காந்து நான் ஜோ பண்றேன் ஒரு மணி நேரம் ஜோ பண்ணுவேன் ஒரு மணி நேரம் பைபிள் வாசிப்பேன் ஒரு மணி நேரம் ஜோ பண்ணு ஒரு மணி நேரம் பைபிள் வாசிப்பேன் களை பாயிட்டா தூங்கிடுவேன் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி குடிப்பேன் அதுக்கப்புறம்னா அரை நாளுக்கு அப்புறம் என்னால பசி தாங்க முடியல பசி தாங்கணும்னா சரி ஏசப்பா இந்த மன்னிச்சிருங்க நான் தண்ணி மாத்திரம் குடிச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் சரி திருப்பி அதே ரொட்டின் சரி ஏசப்பா எங்கேயாவது வந்து பேசுவாரு பேசுவாரு சொல்லி என்ன பைபிள் மாதிரி தான் பேசுவாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பைபிள் படிச்சே ஜோ பண்ணு பைபிள் படிச்சே ஜோ பண்ணு எந்த இதுவும் கேட்கல சரி அப்ப ஏதாவது கனவுல ஏதாவது பேசுவாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கனவுலையும் பேசல சரி அப்ப சத்தமா ஏதாவது சொல்லுவாரோ அப்படின்னா அப்படி இல்லை சரி ஒரு நாள் எப்படியே கஷ்டப்பட்டு அப்படி போயிட்டு ஆனா அந்த ஒரு நாள் முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு பசியே எடுக்கல என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது பசியே எடுக்கல சாப்பிடணும் தண்ணி குடிக்கணும் அந்த ஆசையை திருப்பி வரல அடுத்த நாள் என்னாச்சுன்னா அதே ரொட்டின் தான் ஜோ மண்ணு பைபிள் ஆஸ்து ஜோ மண்ணு பைபிள் ஆஸ்து மதியானம் கொஞ்சம் தூக்கம் வந்து டக்குன்னு தூங்கிடுவேன் என்னடா அன்னைக்கும் ஒரு சத்தமும் கேட்கல எதுவும் பேச மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி மூணாம் நாள் அப்போ ஜோ மண்ணு காலைல இருந்து ஜோ மண்ணு குளிப்பேன் ஜோ மண்ணுவேன் அப்படி பைபிள் வாசுவேன் அப்படி இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாவது ஆண்டு என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது ஏன்னா ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு மனுஷன் சிறு பிள்ளை போல பேசும்போது அவர் பேசக்கூடியவர் என்பது நம்ம அறியலாம் பன்னெண்டு மணிக்கு முழங்கால் படிட்டு நெடு முழங்கால் ஏசப்பா நான் வந்து ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் ஆனா அழைக்கப்பட்டிருக்கனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெரிய சத்தம் யோவான் பனிரெண்டு இருபத்தி ஆறை நீ எடுத்து வாசி இந்த ஒரு சத்தம் அதிசயமான ஒரு சத்தம் அந்த சத்தம் எங்க இருந்து வந்துச்சு ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது உடனே என்னடா இந்த சத்தம் யோவான் பனிரெண்டு இருபத்தி ஆறு எடுத்து வாசின்னு சொல்லுத அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதம் எல்லாம் ரொம்ப தெரியாது அதனால அந்த யோவானை பரட்டி அதை வாசிக்கும் போது அவ்வளோ சந்தோஷம் அந்த வசனம் சொல்லுது ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானால் என்னை பின்பற்ற கடவுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை கேட்டதுதான் ஐயோ இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கா இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கா
ஏதோ ஆண்டவர் பேசுவார் என்னெல்லாம் சொன்னியே என்ன சீக்கிரம் ஓடி வந்துட்டாரு அக்கா அக்கா பேசிட்டா இருக்கா என்ன பேசினாட்டா ஆண்டவர் சொன்னாரு ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வான் என்றால் என்னை பின்பற்ற கடன் சொல்றாரு நான் தான் அவரை பின்பற்றேன அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் அந்த ஒரு நாள் மாத்திரம் அல்ல அப்ப எனக்கு ஒரு சந்த சந்தேகம் வந்துச்சு இது உண்மையில கடவுள் தான் பேசினாரா எந்த எந்த நாள்லாம் சந்தேகம் வந்துச்சோ பாஸ்டர்ஸ் பேசிட்டே இருப்பாங்க எந்த பாஸ்டர்ஸ் ஆது மேடையில பேசிட்டு இருக்கோமோ நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவரே உண்மையிலே நீங்க என்ன அழைச்சீங்களா இந்த பாஸ்டர் மூலமா அந்த வசனம் பேசணும்னு சொல்லுவேன் அவங்க பேசும்போது அவங்க பேசுற பிரசங்கத்துக்கும் அந்த வசனத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது திடீர்னப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வான் என்றால் பிதாவானவர் அவனை கவனம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் அவன் ஆண்டவர் கவனம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆச்சரியம் என்னடா இந்த வசனத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் திடீர்னா இப்படி பல முறை ஆண்டவர் என்னோட பேசினாரு அப்ப ஒரு நாள் எங்க பாஸ்டர் வந்தாங்க எங்க வீட்டுக்கு அப்ப சொல்லணும் போது என் தலையில கைய வச்சுன்னு சொன்னேன் இது உண்மைன்னா எங்க பாஸ்டர் எனக்கு சொல்லணும் அவங்க கைய தலையில வச்ச உடனே நான் அந்த வார்த்தை தான் அதுக்கப்புறம் நான் சந்தேகமே படுறதில்ல தேவன் நல்லவர் அவர் சொன்னதை கரெக்டா செய்வார் சொல்றது அன்னையில இருந்து தேவன் நம்மளோட பேசுவார் சொல்றது எனக்கு தெளிவாக அந்த அழைப்பு உறுதியாச்சு பேசுகிற தேவன் நம்மள அழைக்கிற தேவன் நம்மள உருவாக்கி பயன்படுத்துகிற தேவன் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா நீங்க சொன்னீங்க பாஸ்ட் இப்ப தொடர்ந்து நீங்க பீகாருக்கு மிஷினரியா அர்ப்பணிச்சு போறீங்க அந்த அர்ப்பணத்தின் காரியங்களை சொல்லுங்க அப்ப நான் வந்து எங்க பாஸ்டனை வந்து அது அசிஸ்டன்ட் பாஸ்ட் கூட அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எனக்கு அப்பவும் பதினேழு வயசு எங்க பாஸ்ட் சொன்னா டே உனக்கு பைபிளை குறித்து ஒன்னும் தெரியாத நீ பேச பைபிள் காலேஜ் போ அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு என்ன செய்யன்னு தெரியல சரி பாஸ்டர் சொன்ன ஏதாவது நல்லதா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அசம்பிளி ஆஃப் காட் பைபிள் காலேஜுக்கு மதுரையில படிக்க போயிட்டேன் ஆனா எனக்கு ஊழியம் செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும் இதுதான் ஏன்னா நான் தான் ஒப்பு கொடுத்துட்டோம் இனி என்னத்த படிப்பு ஆனால் பாஸ்டர் சொன்னாங்க சரி பைபிள் பத்தி உனக்கு தெரியணும் ஆனால் நீ போ அப்படின்னு சொன்னனால நான் போனேன் ஆனா அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு வாலிபனுடைய வாழ்க்கையை கத்தர் என்ன அழகா பிரிசர்வ் பண்ணுவாருன்னு சொல்றத ஒருவேளை காலேஜ் போயிருந்தா நான் எப்படி போயிருப்பேன் தெரியாது என்னுடைய சுபாவத்தின் படி ஆனா அந்த த்ரீ இயர்ஸ் எனக்கு ஒரு பிரிசர்வேஷன் மாத்திரம் இல்ல எனக்கு கிடைச்ச ஒவ்வொரு தேவதாசர்களும் அந்த பைபிள் காலேஜ்ல எல்லா தேவ ஊழியர்களும் அழுவாங்க அழாத ஒரு ஊழியக்காரங்க இதுல அவங்க எங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அழுவாங்க இதெல்லாம் எப்படினா எங்களால இன்னைக்கு அதெல்லாம் வர்ணிக்கவே முடியாது எந்த சப்ஜெக்ட் எடுப்பாங்க திடீர்னு அப்ப எழுப்புதல குறித்து பேசுவாங்க என்ன பாண்டவரே இதுல யாரையா நீங்க வந்து ஜான மாற்றுங்க ஆண்டவரே இதுல யாரையாவது நீங்க டேனியலா மாற்றுங்க அப்படின்னு அழுவாங்க சோ அது ஒரு பயங்கரமான தாக்கத்தை இது இதுல என்ன செஞ்சது விட்டுருச்சு அப்ப நான் பைபிள் காலேஜ் ரொம்ப பைபிள் படிக்கணும்னு நினைச்சு அங்க பார்த்தா எல்லா சப்ஜெக்டும் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப எல்லாம் படிப்பேன் ஆனால் அந்த லைப்ரரி போனோடனே ஓடி போய் கட 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 மிஷினரி ஸ்டோரிஸ எடுத்து படிப்பேன் அந்த மிஷினரி ஸ்டோரிஸ படிக்கும் போது அழுகையா வரும் ஐயோ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செஞ்சிருக்காங்க இது எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும் எல்லா மிஷினரி ஸ்டோரியும் அங்க படிச்சிருவேன் அழுவேன் அந்த இதுல உட்காந்து அழுதுட்டே இருப்பேன் அப்போ நைட் ஆனா டெய்லி என்ன செய்வேன் எல்லாரும் சாப்பிட்டு போவாங்க நானும் தட்டை எடுத்துட்டு போற மாதிரி போவேன் ஆனா தட்டை வச்சுட்டு என்னுடைய பைபிள் காலத்துல குறைந்தது அறுபது அல்லது எழுபது சதவீதம் சாப்பிடாம இந்தியாவுக்காக வெளிநாடுகளுக்காக அழுது என்னுடைய நண்பர்கள் நாங்கெல்லாம் வந்து மூணாவது மாடியில போய் தனியா போய் ஜோனு எசப்பா எப்படியா நீங்க ரச்சிங்க எப்படியா நான் தேசத்தின் ஒவ்வொரு அந்த மாவட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே வச்சு இயற்கையா தனித்தனியா ஜோ பண்ணிட்டு தெரியாதனமா ஓடி வந்துடும் ஏன்னா அஹ் சாவிட போற மாதிரி போ அதுக்கப்புறம் தட்டை வச்சுட்டு ஓடிப்பா அப்படி அப்ப ஆண்டவர் ஒரு நாள் சொல்லிட்டுனாரு நீ என்ன ஜோ பண்ணிட்டே தான் அறிப்பியா அப்ப நீ போக மாட்டியா உடனே நான் ஆண்டவர்கிட்ட சாக்கு போக்கு தானே எசப்பா நான் எனக்கு இங்கிலீஷ் எல்லாம் தெரியாது இந்த ஹிந்தி எல்லாம் தெரியாது தமிழ் எல்லாம் தெரியாது அதனால நான் போக முடியாதா எனக்கு ஹிந்தியே தெரியாது நான் எப்படி போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டேன் அப்படி இருக்கும்போது தான் மூன்றாவது ஃபைனல் எக்ஸாம் வருது அந்த நேரம் எனக்கு டிவி வந்துட்டு டிவி வந்த உடனே எங்க பைபிள் காலேஜ்ல சொன்னாங்க ஐயோ ஒன்னு வைக்க முடியாது நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஐயோ என்னப்பா நீங்க வந்து எத்தனை இதுல ரொம்ப சட்டக்கார பசங்களா இருக்குன்னா அவங்களுக்குலாம் தண்டனை கொடுக்கல நான் பரிசுத்தமா வாழணும் உண்மையா வாழணும் நீதி வாழும் எனக்கு தந்துட்டீங்களாப்பா அப்படி ரொம்ப
அப்படி போயிருக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலோ அல்லது அஞ்சோ நினைக்கு அகஸ்டன் ஜெபகுமார் வந்து பாளையங்கோட்டையில நேரு கலையரங்கத்துல பேசினாங்க என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னா அகஸ்டன் ஜெபகுமார் ஒருத்தர் இருக்காடா அவர் பேசுற ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நம்ம பாஸ்டர் விடையா அவர் சூப்பரா பேச போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ வேண்டா வெறுப்பா போனேன் ஆனா அவர் பேசுற காரியங்களை பார்த்த போது ரொம்ப இதா இருந்துச்சு அப்போ தான் அவர் ஆல்டர் கால் எல்லாம் கொடுக்கல ஆண்டவர் சொன்னாரு இந்த மனிதன் எங்க இருக்கிறாரோ நீ அங்கே போ அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு என்னடா நம்ம எதுக்கோ வந்திருக்கோம் நம்ம பிரசங்கம் கேட்க வந்தோம் நீ பீகாருக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டோடைய இது இதா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இதா இருந்துச்சு உடனே எனக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ தான் ஆண்டவர் சொன்னாரு நான் தான் உன்ன வந்து மிஷினரியா போ மிஷினரியான்னு போ சொன்னேன் நீ என்ன சொன்ன எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஹிந்தி தெரியாது இப்ப என்ன செய்வேன் இப்ப வேற வழி இல்ல ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து சரிப்பா நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகஸ்டி ஜெபகுமார போய் பார்த்து ஐயா இப்படி நான் வந்து நாங்க வர விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன் அப்ப ஆண்டோட்ட ஒரு காரியம் காட்டு எனக்கு வந்து அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு டிபியா இருந்த போது எங்க மாமாட்ட வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்தேன் ஆனா எனக்கு எங்க அம்மா எனக்கு நான் மேஜ மைனரா இருக்கும் போதே இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் அந்த காலத்துல டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அதை எடுக்க முடியல அப்ப நான் சொன்னேன் ஏசப்பா நான் வந்து கடனோட எல்லாம் ஊழியத்துக்கு போக மாட்டேன் கடனை தீர்த்துட்டு நான் ஊழியத்துக்கு வரேன் அந்த கடன் தீர்க்கன்னா ஏன் அந்த இது எனக்கு வரணும் வந்துச்சுன்னா நான் அதை கொடுத்துட்டு நான் போறேன்னு சொன்னேன் அதிசயமா ஆண்டர் அதை செஞ்சு என்னுடைய அந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் எடுக்க வச்சாரு அதுல அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கடனை அடைச்சிட்டு நான் ஒண்ணு இல்லாம அதை அப்படியே இது பண்ணிட்டு நான் வந்து நார்த் இந்தியாக்கு நார்த் இந்தியா போகும்போது நான் வெறுமனே என்னுடைய கையில நூறு ரூபாய நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஏன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை அகஸ்டினனுடைய இது அவர் விசுவாசத்தவங்க வெக்கப்பட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி தெரியாது அவங்க சம்பளம் எல்லாம் தருவாங்க சோறு எல்லாம் போடுவாங்கன்னு தெரியும் ஆனா நம்ம போன ஏசப்பா தருவாங்க அந்த ஒரே நம்பிக்கை மாத்திரம்தான் அந்த ஊழியத்துக்கு அங்க போக முடிஞ்சது ஆண்டர் உதவி செய்தாரு மொழிகள் <laughs> தெரியாதுனால <laughs> அவங்களுக்கு பைபிள் வாசிக்கணும் அவங்க இந்து கன்வெர்ட் ஹிந்துல இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கிட்டாங்க எல்லாத்தையும் போய் எனக்கு பைபிள் சொல்லி தாங்க பைபிள் சொல்லி தாங்கன்னு சொல்லும் போது யாருமே உனக்கு தான் படிக்கவே தெரியாத உனக்கு என்னத்தை சொல்லி தரேன்னு சொல்லும் போது அந்த ஆண்டிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு பைபிள் படிக்கணும் ஆசை ஆனா யாருமே சொல்லி தர மாட்டேங்கன்னு சொல்லி ஒரு நாள் நைட்டு பயங்கரம் ஆளுது ஏசப்பா நீங்க எனக்கு சொல்லி தருவீங்களா இல்லையா ஒழுங்க எனக்கு இந்த ஹிந்தியை சொல்லி தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டர்கிட்ட அழுகையோடு அப்படி தூங்கிட்டாங்களா அந்த நைட்டு ஒரு தேவதூதன் வந்து நீ ஸ்லைட் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னான் ஸ்லைட்டு குச்சி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த நாள் கடைக்கு போய் ஸ்லைட்டு குச்சி வாங்கிட்டு வந்தாங்களாம் ஒரு வாரம் தேவதனை அவங்க தூங்குவாங்களாம் நைட்டு அந்த தூக்கத்துல அவன் எழுதுறதுக்கு சொல்லி கொடுப்பானா அப்படி ஒரு வாரம் சொல்லி கொடுத்தது அவங்க அதுக்கப்புறம் படிச்சு அவங்க சூப்பரா பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு பேய் வராதான் சொல்லுவான் இந்த பொம்பளை இருக்கா அந்த பொம்பளை இருக்கிற இடத்துக்கு நான் வரமாட்டேன் நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான் அப்ப அந்த ஆண்டி சொன்னாங்க தம்பி இந்த மகளுக்கு ஏசப்பா புத்தி தந்து என்ன படிக்க வச்சாங்கன்னா உனக்கு தரமாட்டாங்களா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பதான் நான் வந்து ஏசப்பா உங்களால எனக்கு என்ன நாள் தர முடியும்னு சொல்லிட்டு சொன்னே அப்ப ஹிந்தி எனக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரு அவர் எனக்கு அதை தந்து உதவி செய்தார் முதல் முதல் முதலாவது எம்பி போனேன் அதுக்கப்புறம் என் பீகார் போனேன் அதுக்கப்புறம் ஜார்க்கண்ட் போனேன் திருப்பி வெஸ்ட் பெங்கால் போனேன் யூபி போன இப்படி ஒவ்வொரு இதுக்கு ஆண்டவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மூலமாகவும் சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மூலமாக இந்த தேசங்களுக்கு என்ன செஞ்சாரு ஆண்டவர் கொண்டு போ ஸோ ஹிந்தி கத்துக்கிட்டனால மத்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு புரிய புரியலாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இதை தந்தாரு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் வந்து அஹ் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு கொண்டு போனாரு அது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டோரி ஆண்டோடைய நான் நான் பீகார்ல இனி செட்டில்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனி வந்து மசுபர்பூர்னு ஒரு இடத்துல இருந்தோம் இனி வாழ்க்கையில பீகார் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஆண்டவர் தெளிவா 
நீ வெஸ்ட் பெங்கால் போ அப்படின்னு சொன்னார் நான் நம்பல ஏன்னா அது வேற பாஷை திருப்பி ஒரு பாஷை படிக்கணுமே ஒரு மொழியே கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கு திருப்பி ஒரு மொழியா அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா கத்தருடைய சத்தம் தெளிவா இருந்ததுனால அங்க ஆண்டர் போய் அந்த பெங்காலியே கத்துக்கொள்ள உதவி செய்தார் இந்த ஹிந்தி தெரிஞ்சனால பெங்காலி கத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு அது உறுதுணையா இருந்துச்சு எனவே இந்த ஹிந்தி தெரிஞ்சாலே அந்த பதினஞ்சு லாங்குவேஜ் சொன்னேன் அந்த பதினஞ்சு லாங்குவேஜ்ல உள்ள வந்து ஹிந்தி பேசினாலே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதே இது பெங்காலியில வந்து இப்போ அசாம் பெங்கால் சில இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த ஒரிசா இவங்க எல்லாம் வந்து பெங்காலிய புரியக்கூடிய தன்மை உள்ளவங்க சோ அந்த பதினஞ்சு பாஷை பேசுறவங்களா சந்தே இந்த ஹிந்தி மூலம்தான் சந்திச்சு ஆனா அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்ல நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருவேன் அது மாதிரி அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்ல கொடுப்பேன் ஒரு ஏழு லாங்குவேஜ்ல கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மேல என்கிட்ட இல்ல அப்போ சோ ஏழு லாங்குவேஜ்ல கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டர் உதவி செய்தார் இப்போ என்ன மாதிரி ஊழியங்கள நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இப்ப வந்து ஒரு பத்து வகையான மினிஸ்ட்ரி வந்து ஆண்டவர் எனக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பத்து வருஷம் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னோட்டி தந்தார் ஆஹ் நான் வந்து முதலாவது வந்து இங்க இருந்து ஆண்டவர் நார்த் இந்தியா மக்களை நேசிச்சதுனால அந்த நார்த் இந்தியா மக்களுக்காக என்ன இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போனாரு நாங்க சாகிற வர வரமாட்டோம் தான் தீர்மானம் பண்ணி போனேன் ஒன்னால எங்க அம்மா சொன்னாங்க டே அம்மாவுக்கு வயசாயிட்டுரா நீ வந்துடுடா அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லம்மா ஆண்டவர் கால் செத்தால செத்துருவோம் சொல்லிதான் நாங்க அங்க போயிருக்கோம் வரமாட்டேன்னு சொன்னா ஆனா ஆண்டவர் அவருடைய நோக்கம் என்ன எங்களுக்கு புரியல ஒரு நாள் அவர் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செஞ்சாரு சொன்னார் அதுக்கு முன்னூட்டி ஒரு தேவ ஊழியரா ஆண்டவர் மெட்ராஸ்ல கிறிஸ்டோபர் அருள் ஆனந்த் அப்படி இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட ஆண்டவர் இந்த பெங்கால இருக்கவன தமிழ்நாட்டுக்கு வர சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு கத்தத்த அவர்களோடு பேசி இருக்காரு ஆனா அவரால் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியல எப்படி ஆனா திருப்பி அவரால் சகிக்க முடியல அந்த சத்தத்தினால அவர் வந்து பிளைட்ல வந்து அவர் சொன்னார் தம்பி வேற எதுக்கும் வரல தேவன் உன்ன தமிழ்நாட்டுக்கு வான் சொல்றாரு அப்படி சொன்னார் அவர் நினைச்சார் நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே ஆண்டவர் எனக்கு பல காரியத்தை பேசியிருந்ததுனால நான் வாரச்சேன் ஆனா என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தெரியாது ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு வரேன் சொல்லிட்டு நான் வந்தோம் அது ஒரு பெரிய அதிசயமானது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது தமிழர்களுக்கு எல்லாம் தமிழர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிச்சிருந்தேன் எல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் இப்பவுமே செஞ்சிட்டு ஹிந்தி மக்களுக்கு ஒருத்தன் கூட்டிட்டு போய் காமிச்சா நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க வாங்க வாங்க அங்க பார்த்தா ஆறு ஏழு பாஷை பேசுறவங்க அடப்பாவி ஹிந்தி மக்களை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அங்க தூக்கிட்டு போயிருக்காரு அங்க இருந்து இங்க தூக்கிட்டு வந்தவோ ஹிந்தி மக்களுக்கா ரெண்டு பாஷை மக்களுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நார்த் இந்தியால இங்க வந்து ஆறு ஏழு பாசை பேச மக்களை பார்த்து அவ்வளவு சந்தோஷமா எனக்கு புரிஞ்சுட்டு ஆண்டவர் வந்து அந்த ஹிந்தி மக்களை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்க கொண்டு வந்தாரு சொல்லிட்டு அன்றையில இருந்து ஹிந்தி வட இந்தியா மக்கள் இங்க வந்திருக்க நார்த் இந்தியா மக்களுக்கு ஆண்டவர் பத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் சுற்றுலாவில் சொல்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தாரு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் தமிழ் சர்ச்சை கூட கொடுத்தாரு அந்த சர்ச்சை ஒரு ஐந்து வருஷம் நடத்த உதவி செய்தாரு அதையும் திருப்பி அந்த பாஸ்டர்ட்ட கொடுக்க உதவி செய்தாரு என்னன்னா ஆண்டவர் தமிழ்நாடு எங்கு போறதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தாரு ஏனென்றா நான் மாத்திரம் செய்தவல்ல தமிழ்நாடு வந்தவுடனே ஆண்டவர் சொன்னார் நீ மாத்திரம் தான் இந்த ஹிந்தி ஹிந்தி ஊழியம் செய்வியா மற்றவங்களை செய்ய வைய அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப மற்றவங்களை எப்படி செய்ய வைப்பேன் ஆண்டவரு அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாருக்கும் ஹிந்தி கத்துக்கொடு அப்படின்னு சொன்னாரு அப்பதான் அது உண்மைன்னா எனக்கு மெட்ராஸ்ல இருந்து யாராவது கூப்பிடட்டும் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி மெட்ராஸ்ல இருந்து ஒரு பாஸ்டர்ஸ் குரூப் தான் ஒரு பதி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன கூப்பிட்டாங்க ஐயா எங்களுக்கு ஹிந்தி சொல்லி தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே சரின்னு சொன்ன எவ்வளவு நாள் அப்படின்னு கேட்டாங்க சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயில தான் விட்டேன் எனக்கு ஒண்ணும் அதை பத்தி தெரியாது சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் அது எப்படின்னு கேட்டாரு அது அப்படிதான் அப்படின்னு சொன்ன கத்தர் அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ்ல எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்ற பேட்டர்னை தந்தார் இன்னைக்கு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ்ல ரொம்ப அழகா அவங்களுக்கு சிஸ்டமேட்டிக்கா என்ன செய்யறோம் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களையும் செய்ய வைக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காரு செஞ்சுட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தரிசனம் தந்து தரிசனம்ல கடகடன் ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் போது டச் இந்தியா காஸ்பல் மிஷன் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் ஒன்னு கடகடன் எழுதி வச்சுட்டு பஸ்ல வரும்போது அப்பதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு தமிழ்நாட்டில் வாழும் வட இந்தியருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை நற்செய்தி அறிவிப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செய்ய வச்சாரு அடுத்தது கிறிஸ்தவ சப மக்கள் மத்தியில ஹிந்தி நடத்துறதுக்கு உதவி செய்தாரு அடுத்தது
ரொம்ப அருமையா இருக்கு கர்த்தருடைய வழிகள் ஆராய்ந்து முடியாதவை அப்படின்றது போல உங்க மூலியமா கர்த்தர் செய்கிற காரியங்கள் உங்களுக்குள்ள கர்த்தர் செய்யற காரியங்கள் இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு இப்பொழுது நம்மளோடு கூட ஒரு அருமையான பேனல் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க பாஸ்டர் உங்க சாட்சியின் அடிப்படையில ஒரு சில கேள்விகள் அவங்களுக்கு இருக்கு இப்பொழுது அந்த பேனல் உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் நம்மளோடு கூட ஆஹ் ஜெனி ஜாயின் பண்ணிருக்கிறாங்க ஜெனி நம்மளோடு கூட இமானுவல் இணைஞ்சிருக்காங்க நம்ம கூட பிரவீன் இணைஞ்சிருக்காங்க அண்ட் ரூபி பிரேஸ் லாட் பிரவீன் பிரேஸ் லாட் ரூபி ரூபிக்கு குடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ரூபி ஜபிக்கிறது <laughs> நாம் ஜபிக்கும் போது நம்ம எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரே நான் என்ன செய்வாரு எந்த மனுஷனுக்கு அவர் என்ன செய்வாரு பிளான் தருவார் அது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம் ஆஹ் வாலிபரை சந்திக்கணும்னு நினைச்சா வாலிபர் போய் சந்திக்கணும் அதுதான் வாலிபர் ஊழியம் செய்யணும்னு நினைச்சா வாலிபர் போய் சந்திக்கணும் அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க எல்லாம் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்ககிட்ட போகணும் ஆஹ் நான் ஏன் அவங்ககிட்ட சொல்றேன்னா நான் மிகுந்த கூச்ச சுபாவம் உள்ள பயந்தாங்கொள்ளி சொல்ல போனா இயற்கையான ஒரு பயந்தாங்கொழி சின்ன வயசுல இருந்தே பயங்கரமா பயந்தாங்கொழி கூச்ச சுபாவம் அதுவும் கேர்ள்ஸ் லேடிஸ் அப்படின்னு சொன்னா தலையை குடிஞ்சிருவேன் அப்படிதான் என் லைஃபே ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசஸ் அறிவிக்க சொன்னோடனே என்னுடைய தலையை நிமித்திட்டேன் எந்த மனசா அது வாலிபரா சிறியரா பெரிய நான் வந்து அவங்ககிட்ட வந்து தைரியமா போறதுக்கு வந்து ஆண்டவர் அந்த கிருவையை கொடுத்தாரு ஏன்னா அந்த விருப்பம் இருந்ததுனால ஆண்டவர் என்ன நினைச்சுட்டாரு அதுல வந்து முதலாவது எடுத்துட்டு போனாரு அதனால வாலிபத்தை தைரியமா போனேன் அதுதான் உண்மை சோ நம்மளுக்கு ஊழியர் செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு அந்த வாஞ்ச வேணும் அவங்க மேல ஒரு பாரம் வேணும் அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் கத்தர் வழி நடத்துவார் அழகா சொன்னீங்க தொடர்ந்து நம்ம பிரதர் பிரவீன் அவங்களுடைய கொஸ்டின் நேரப்போம் வணக்கம் பாஸ்டர் வருஷமா நீங்க இந்த ஊழியத்துல இருக்கீங்க நீங்க வந்துட்டு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தடைகளை தாண்டி நீங்க வந்து இந்த ஊழியத்துல வைராகியமா இவ்வளவு நாள் இருக்கிறீங்க இதுக்கு உங்களுக்கு உங்களை மோட்டிவேட் பண்ண விஷயம் வைராகியமா இந்த இந்த மினிஸ்டரியை நடத்துறதுக்கு உங்களை மோட்டிவேட் பண்ண விஷயம் எது முதலாவது பைபிள் வாசிக்கும் போது இயேசு எப்படி செஞ்சாரோ அதை போல நம்ம செய்யணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் வந்து அப்போஸ்தலர் தான் அவர் செய்யவும் உபதேசிக்கவும் செய்தார் செய்யவும் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்த வானத்தை பூமி உண்டாக்கின தேவனே மார்க்கெட்ல தனியார் ஊழியம் என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்கா அதுதான் என்னுடைய பேட்டர்ன் என்னுடைய இயற்கை பேட்டர்ன் வந்து இயேசு அவ்வளோ பெரிய தேவன் மனிதர்கள் சாதாரண மனுஷன்ட்டும் இப்ப ஊழியம் செய்யறா பெரிய ஆள்ட்டையும் ஊழியம் செய்யறாரு ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போறாரு விவசாரிட்ட போய் இது பண்ற சூசைட் அது அதுதான் எனக்கு வந்து பிடிச்சது அதுதான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் அதுதான் என்னுடைய ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் சார் உங்க பிரதர் பிரவீன் கேட்கறது போல பாசர் நீங்க எதிர்ப்புகள் தடைகள் எல்லாம் வந்திருக்கும் இல்லையா ஊழியத்தின் பாதையில தொடர்ந்து எப்படி பிரயாணிக்க முடிந்தது ஆமா நம்ம வந்து சுவிசேஷம் அறிக்கும் போது காரி துப்புவான் ஆஹ் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லுவான் ஃபர்ஸ்ட் பெங்கால ஒளியும் செஞ்சு சொல்லலாம் இங்கேயும் சொல்றேன் இங்க வந்து நான் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எதிர்ப்புகள் வந்திருக்கு ரொம்ப எனக்கு வரல வா வாக்குவாதங்கள் வரும் எல்லாம் வந்து நான் கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்வேன் அது தமிழ்நாட்டுல வந்து நான் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து சந்திச்ச மாதிரி இங்க சந்திக்கல ஏன்னா அது அப்ப கம்யூனிஸ்ட தேசமா இருந்துச்சு அந்த டிராக்ஸ கொடுத்தா எனக்கு ஏன் டிராக்ஸ் கொடுக்க அப்படின்னு கேட்பான் சரி மறைமுகமா அவங்க வீட்டுக்குள்ள போட்டுருவோம் வீட்டுக்குள்ள போனா அந்த சத்தம் கேட்கல ட்ராக்ஸ் உள்ள போனா கே அப்படின்னு ஒரு சத்தங்களா மை அமி அப்படின்னு சொல்லணும் யாருன்னு சொல்லிட்டு கதவை தந்து என்ன விஷயம் உடனே இந்த அங்க கடவுளுடைய வார்த்தை டேய் ஏன்டா கடவுளுடைய வார்த்தை கீழே போட்ட அப்படின்னு சொன்னா கையில கொடுத்தா வேண்டாம் சொல்லுவான் கீழே போட்ட இது சொல்லுவான் என்ன பணம் பணம் எல்லாம் தரமாட்டேங்களா அப்படின்னு சொல்லுவான் சிலவன் திட்டுவான் பல காரியம் இதுல வரும் அப்ப எனக்கு சின்ன வயசுல நான் பதினாறு வயசுல இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கணும்னு ஒரு அண்ணன் எனக்கு கத்து தந்தாங்க என்னடா டே நான் வேணாடா பொய்யாடா போய் சொல்ல போறோம் பஸ்ல போனாலும் சரி எதுல போனாலும் சரி ஏசப்பாவை பத்தி நம்ம சொல்லணும் பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம சொல்ற சத்தியம் அதனால நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை 
ஒண்ணு மாத்த அடிச்சா அடிச்சுட்டு போறோம் செத்தா செத்துட்டு போறோம் சத்தியத்தை நிமித்தம் வேண்டாம் செத்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல பதினாறு வயசுல எனக்கு விதைச்சிட்டாரு சொன்னாலும் சத்தியத்தை சொல்லிட்டு சாவண்டா அப்படின்னு சொல்ற அது வந்து இயற்கையா என்ன வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி ஆனா நம்ம என்ன சாவ போறோம் செத்த என்ன சத்தியத்தை சொல்லிட்டு சாவோம் அப்படின்னு சொல்ற இயற்கையான உணர்வை உண்டாக்குச்சு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் ரூபி பிரவீன் உங்க ரெண்டு பேருடைய கேள்விக்கும் அவங்க சொன்ன பதில் கரெக்டா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரீச் டியூ நினைக்கிறேன் ஓகே தொடர்ந்து நம்ம ஜெனியுடைய கொஸ்டின் நேர போவோம் ஜெனி என்னோட கேள்வி உங்க ஊழியத்தை நீங்க ஆரம்பிச்ச பிறகு ஊழிய செஞ்சுட்டே இருக்கும் போது நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நீங்க உங்களே நீங்க பலவீனமா எனக்குள்ள இந்த வீக்னஸ் இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சிருக்கீங்களா ஸ்டார்ட் ஊழிய ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சோ அப்படி இருந்திருந்தா அதை நீங்க எப்படி மேற்கொண்டீங்க ஊழியத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு என்ன நான் நல்ல ஊழியம் செஞ்சு அப்படி எல்லாம் வரும்போது மனிதர்கள் படிக்கலன்னா அடுத்தவங்கள ரொம்ப கேவலமா நினைக்கிறத நான் பார்த்தேன் ஆனா ஆண்டவருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவர் எங்களை வந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்துல இருந்து ஊழியத்துல கொண்டு வந்ததுனால பணம்னா என்னன்னு தெரியும் சொத்துக்கள்னா என்னன்னு தெரியும் நல்ல வேலை ஆண்டவர் என்னை படிக்காம வச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பா தான் புரிஞ்சேன் ஏனென்றால் சொத்துக்களும் ஆஹ் இது இருக்கும்போது மனுஷங்க எப்படி மதிக்காங்க சொத்துக்களும் ப படிப்பு இல்லாத போது மனுஷங்க எவ்வளோ கேவலமா நினைக்காங்க ஆனாலும் எனக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து அதெல்லாம் பெருசு இல்ல ஏசுதான் நமக்கு பெருசு இவைகள் வந்து அழிந்து போறதா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இது வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்துக்கு வரும்போது நம்மளும் பாவம் செஞ்சு விழுந்து போவோமோ எல்லாரும் சொல்றாங்க அதை எங்க சர்ச்சில் ஒருத்தர் சொன்னாரு நான் ரசிக்கப்பட்ட உடனே நாங்களும் ரொம்ப உற்சாகமா ஆகி அப்படி ஊழியத்துக்குலாம் உடனே அவர் சொன்னாரு டேய் கழுத கூட கழுத குட்டி கூட பாக்குறதுக்கு ஆரம்பத்துல ரொம்ப அழகாதான்டா இருக்கும் இந்த பசங்களா எல்லாம் அதை ரசிக்கப்பட்ட உடனே ஒரு அடி குதுகலமா இருப்பாங்க கழுத குட்டி கூட அழகா தான் இருக்கு போட்டு போட்டும் அதுக்கப்புறம் கழுதையா தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ அப்ப எனக்கு ஒரு பயம் வந்துச்சு ஐயோ அவ நம்மளும் விழுந்து போயிருவோமோ ஆனா வெளிப்படுத்தல ஒரு வசனம் இருக்குது நம்மை வலுவாதபடி அவர் காத்து கொள்ள வல்லமை உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்றத வெளிப்படுத்த யூதா கடைசி வசனம் கடைசி வசத்து முந்தின வசனத்துல இருக்கு நம்ம வலுவாதபடிக்கு கடைசி வர அவர் காத்து கொள்ள வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறார் அந்த வசனம் என்ன ரொம்ப தொட்டுச்சு நம்ம என்ன பாதையில போனாலும் நம்மளுக்கு கிருப தந்து நம்மளை காப்பாத்திடுவார் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வசனத்தினுடைய எந்த வழக்கு வந்தாலும் அவர் சொல்லியிருக்க வல்லமையா இருக்காரு காப்பாத்துவாரு காப்பாத்திடுவார் சொல்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வந்துச்சு அந்த வசனத்தின் மூலமாக பாஸ்டர் இன்னொரு கேள்வி நீங்க பீகார்ல நீங்க ஊழியம் செய்ய போனீங்க அந்த இடத்துல வந்து நீங்க வாலிபர் மத்தியில ஊழியம் செய்யும் போது இப்போ இங்க இருந்து அங்க போகும்போது அங்க இருக்கிற பிள்ளைங்களோட மைண்ட் செட் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் லாங்குவேஜ் நீங்க நியூவா கத்துட்டீங்க சோ அந்த பிள்ளைங்கிட்ட நீங்க எப்படி சுவிசேஷ சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சேலஞ்ச் தமிழ்நாட்டில் ஊழியம் செஞ்சதுக்கும் நார்த்தில் ஊழியம் செஞ்சதுக்கும் வித்தியாசம் ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆண்டவர் வந்து என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு சொல்ற ஜெம்ஸ்ல ஸ்ட்ராம் சொல்ற ஒரு விங்கு இருந்துச்சு ஓன்லி ஸ்டூடெண்ட் மத்தியில தான் ஊழியம் செய்வாங்க அவங்க மத்தியில தான் ஸோ அவங்க மத்தியில தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஊழியம் செஞ்சு போனோம் அப்போ அந்த அண்ணே வந்து மனிதர்களுக்கு அன்பு காட்டினார் வாலிபருக்கு ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டேரக்டா போய் சுவிசேஷன் சொல்ல அவங்களோட பழகுவாரு பேசுவாரு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க தம்பி வாங்க தம்பி வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு வந்து வீட்டுல நல்லா கரிசோறு போடுவாரு அந்த அண்ணன் பேரு ஜார்ஜ் அந்த அண்ணன் என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு அண்ணன் மிஷினரிகளுக்கு கொஞ்ச தொகை தான் ஆனா அந்த கொஞ்ச தொகையில அவங்க கறி செஞ்சு போடுவாங்க இட்லி செஞ்சு போடுவாங்க அந்த வாலிபர்கள் அந்த அன்பை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த வாலிபர்கள்ட்ட சுவிசேஷம் இல்ல அப்படி இருக்கும் போது ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் எப்படியாவது அவங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு மீட்டிங் வச்சுக்கோண்டா வாடா நல்லா இருக்கும்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்முடைய அன்பினால் தொடப்பட்டனால நம்முடைய கட்டளைகள் சரிடா என்ன மீட்டிங்கா என்னடா நம்ம போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆர்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருனாலும் அந்த அன்பு நிமித்தம் பாண்டேன்னு சொல்ற ஒரு பையன் இருந்தான் அவனும் பயங்கரமானவன் அடுத்தது ஆஹ் பிராமின்ல ஒரு பையன் இருந்தா அவனும் பயங்கரம் ஆனா அந்த அன்புக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரே ஒரு காரணம் டே இந்த இயேசுசாமி ஆள் வந்துட்டாட்டா
அவன் பிரேயர்ஸ்க்கு எங்கள்ட்ட வந்து வருவான் அதுல ரசிக்கப்பட்ட பலர் என்ன செய்யறாங்க அவங்க இருக்காங்க அது வந்து ஆண்டவர் கொடுத்த கிருப தான் தைரியம் தான் முதலா அன்பை காட்டாமல் நம்ம வாலிபருக்கு நம்ம ஊழியமே செய்ய முடியாது எந்த விதத்துல நம்ம அன்பு காட்டியே ஆகணும் அதுதான் வந்து உண்மையான சக்சஸ் கேசு வந்து அன்பை காட்டினார் அதனாலதான் எல்லாருமே இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கோன்னா ஒரே காரணம் ஏசு அன்பை காட்டினார் நம்ம அன்பை வந்து வாலிபர்களுக்கு பல விதத்துல காட்டலாம் அதுக்கு நிறைய நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் நீங்க விரும்பினே பரவ நீங்க என்னோட அறிந்து கொள்ளலாம் அது மூலமா நம்ம அன்பை காட்டுவது மூலம்தான் நம்ம வந்து வாலிபரை நம்ம டச் பண்ணவே முடியும் ஏன்னா வாலிபர்கள் அன்புக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு மனிதர்கள் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பாஸ்தர் நான் நினைக்கிறேன் ஜெனியுடைய ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர்ஸ் ரீச் டு ஜெனி எஸ் நம்ம இப்ப தொடர்ந்து எஸ் மா தொடர்ந்து இமானுவலுடைய கொஸ்டின் பேர போயிமான் ஒரு தம்பி எங்க அப்பா வந்து இறந்த பிறகு எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு நம்ம மேல கொண்டு வரணும் வீட்டை அப்படிலாம் ஆனா ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு எனக்கு ஒரே ஆசை தான் இயேசுக்காக நம்ம மறிக்கணும் இயேசுக்காக எங்கனாலும் போகணும் அப்ப எங்க அம்மாட்ட நான் வந்து நார்த் இந்தியாவுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே எங்க அம்மா கவலையே படல எங்க அம்மா சொன்னாங்க நீ எங்களை குறித்து கவலையே படக்கூடாதா ஆனா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் ஏமா நீங்க எதுல சைன் போட சொன்னாலும் எந்த சொத்தையும் நான் கேட்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் என்னால சம்பாதிச்சு தர முடியாது நான் ஏசப்பாக்க போயிட்டேன்னா நான் சம்பாதிச்சு தர முடியாது அதனால நீங்க எதுல சைன் கேட்டாலும் நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்காம நான் வந்து சைன் போட்டு தருவேன் நீங்க எந்த சொத்தையும் நீங்க வித்து நீங்க சந்தோஷமா இருந்துக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மாவுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் கடைசி வர நான் எங்க அம்மாவுக்கு எந்த சொத்துக்கும் கேள்வி கேட்காம சைன் போட்டு கொடுத்தேன் சோ அதுல என்னன்னா எனக்கு சரி நம்ம அம்மாட்ட என்ன செய்யல வாங்கலாம் அடுத்து எங்க அம்மா வந்து டே நான் ஒண்ணு ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் ஆனா நீ சந்தோஷமா போ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா நான் ரொம்ப அம்மா பாசம் ஒரு ஆறு மாசமும் ஒரு வருஷம் நான் நேரத்துல அழுதுருப்பேன் டெய்லி அழுவேன் ஐயோ அம்மா இல்லையாமா நான் செத்து போயிட்டே நினைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எழுதுவேன் அது வந்து சரி நம்ம கிறிஸ்துவுக்காக தானே போயிருக்கேன் அப்பா ஆண்டவருக்காக போயிட்டேமா என்ன கொடுத்துட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கஷ்டம் இருந்துச்சு ஆனா ஆண்டவர் அதை கிருபியா நினைச்சிருந்தாரு அந்த அன்பை எல்லாம் மேற்கொள்ள வச்சார் வீட்டுல வந்து எதிர்ப்பு கிடையாது வீட்டுல வந்து உனக்கு எந்த விதத்துலயும் ஊழியத்துக்கு போறதுக்கு எதிர்ப்பு கிடையாது அவங்க <laughs> 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 டிவோஷன்ல ஹிந்தியில பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா டெய்லி மூணு மணி நேரம் ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸையாவது பேசணும்னு அவங்க ஒரு இது பண்ணாங்க மூணு மணி நேரம் உட்கார்ந்து அதை என்ன செய்வேன் அதை எப்படியாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி சும்மா வாசிப்பேன் அல்லது பிரசங்கம் இல்ல அந்த டிவோஷன்ல வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு சும்மா இது பண்ணேன் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து அந்த அண்ணன் வந்து எங்களை வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு போனாங்க இப்படிதான் பண்ணணும் நம்ம கேஷுவலா பேசணும் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை மனிதர்களோட பழகணும் சொல்ற நினைச்சாங்க வாலிபரோட பழகி அதுதான் எங்களுடைய முதல் ஒளியும் சோ ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பாஸ்டர் இமானுவல் ரீச் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ எல்லா பிள்ளைகளுடைய கேள்விகளுக்கும் அழகான பதில்களை சொன்னீங்க இப்பொழுதும் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நிறைவுக்குள்ள நம்ம கடந்து வரும் பாஸ்டர் அழகா தாயின் கருவுல இருக்கும் போதே கத்தர் உங்களை முன் குறிச்சு உங்களை அழைத்து உங்களை உருவாக்கி இந்த ஊழியத்தின் பாதையில தொடர்ந்து நடத்திட்டு வராங்க அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா அஹ் இதையும் பார்த்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல செய்தி சொல்ல விரும்புறீங்க நான் வாலிபருக்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்வேன் ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு ஆவியோடு முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு அவரிடத்துல அன்பு கூறணும் ரெண்டாவது நம்மை நேசிக்கணும் ஆண்டவர் சொன்னா உன்னை நேசிப்பது போல பிறனை நேசிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதலாக நம்மளை நேசிக்க நிறைய அவருக்கு தன்னை நேசிப்பதுனா கூட என்னன்னு தெரியாது ஆனா ஆண்டவர் எனக்கு கத்துக் கொடுத்தார் முதலாவது ரெண்டாவது நம்மளை நேசிக்க மூணாவது என்னை போல நான் என்ன செய்யணும் நான் வந்து பிறனை நேசிக்கணும் அடுத்தது 
நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல எதுக்கும் எந்த மனிதனுக்கும் அடி அடிமைப்படக்கூடாது இயேசுவை தவிர இந்த உலகத்துல எந்த பொருளுக்கோ அல்லது எந்த மனிதருக்கோ அடிமையாக கூடாது இயேசுவை தவிர இயேசுக்கு மாத்திரம் நம்ம அடிமையா இருந்தா அவர் நம்மளை ஒருபோதும் என்ன செய்ய மாட்டாரு அவர் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார் அது மாத்திரம் இல்ல நீங்களும் நானும் சுவிசேஷத்தை மற்றவங்களுக்கு அறிவிக்கலன்னா யார் அறிவிப்பா இது நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்துல எப்ப இன்னைக்கு கூட நான் வந்து அந்த கண்டியார்பேட்டை பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்தேன் அந்த முப்பத்தி ஏழாவது நம்பர் பஸ்ல உட்காரும் போது வாலிப பிள்ளைகளா போகும்போது இருதயம் வளர்ந்துட்டு இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அந்த ஒரு இதுல இயற்கையா வந்து மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு வேலை நம்ம தான் அப்படி தவறா இருக்கோமோ அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனா அந்த வசம் எப்போதும் பேசும் நீ அறிவிக்கலன்னா அது எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அது தெரியும் அதனால நீ தான் அறிவிக்கணும் சோ அது வந்து எனக்கு வெக்கமோ மானம் எல்லாம் கிடையாது சுவிசேஷோ நீங்களும் உங்கள் உயிர் இருக்கு மட்டும் கடைசி மட்டும் நம்ம வந்து சுவிசேஷத்த அறிவிக்கணும் அந்த பா பாடல் சொல்லுது காலமும் செல்லுதே வாலிபமும் மறையுதே எண்ணமெல்லாம் வீணாகும் கல்வியெல்லாம் மண்ணாகும் மகிமே இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் பாக்கிய நாள் அந்த பாக்கியமான நாள்ல நம்ம சந்தோஷப்படுவது பணமோ மனிதர்களோ சொந்தமோ உறவோ வராது ஆனால் நாம் ஆத்துமா ஆதாயம் பண்ணின ஒவ்வொரு மனிதர்களும் மேலே இருக்கும் போது அதை பார்த்து அதுதான் உலகத்திலே இதுதான் இதான் நான் இயேசு வச்சேன்னா நீங்க தானே எங்களுக்கு இயேசு வச்சேன்னா எங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சந்தோஷம் தான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எனவே உங்களுடைய அந்த வாலிப நாட்களை எப்படியாவது சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு பயன்படுத்த இன்னைக்கு நான் வந்து பிளைட்ல போறேன் ட்ரெயின்ல ஏசியில போறேன் எதுல போனாலும் இன்றைக்கும் நான் தெருவில் இறங்கி நான் ஏன் டிராக்ஸ் கொடுக்கணா இன்றைய மனிதர்களின் பிரச்சனை என்ன என்பதை நான் ஒவ்வொரு டைம் இப்ப வர நான் வந்து டிராக்ஸ் கீழே இறங்கி எல்லா விதமான மனிதர் சிறுவர்களுக்கு வாலிபர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு படிக்காதவர் எல்லாருக்கும் கொடுக்க காரணம் அவருடைய பிரச்சனை புரிஞ்சு சொல்ல எனவே நீங்க அறிவிக்காவிட்டால் யார் அறிவிப்பா அது எப்போதும் நீங்க நினைக்கணும் ரொம்ப அருமையான ஒரு நேரத்தை ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க இது பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த அனுபவத்தை கத்தர் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாஸ்டர் ஆத்மா பாரும் ஆத்மாக்கள் மேல ஒரு சிநேகம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது கத்தர் கரத்துல நம்ம உப்பு கொடுப்போம் கத்தர் எடுத்து பயன்படுத்துவார் நீங்க சொன்ன வார்த்தைகள் இன்னைக்கு நம்ம அவங்களுக்கு அறிவிக்கலனா யார் அறிவிப்பா அப்படின்னு நீங்க உண்மையில இந்த ஆத்மா பாரும் ஒவ்வொருத்தரையும் செயல்பட வைக்கும் அப்படின்னு கத்தருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நேரத்துல இது பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்காகவும் நீங்க ஜெபிச்சு முடிக்கலாம் பாஸ்டர் சோ இந்த நேரத்தை தந்த பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்களுக்கும் ஹெப்சிபா சிஸ்டருக்கும் மற்றும் இதுல பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் மற்றும் இந்த இத சிஸ்டத்தெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தந்த பிரதருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய உண்மையான நன்றியை வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல இவ்வளவு நேரம் பொறுமையோடு நீங்க வீட்டுல இருந்தோ எப்படியோ இதை கவனிச்சீங்க உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் ஜபிக்கலாம் வானத்தை மூமியும் படைத்த சரோல் தீவனி நம்முடைய குமார் நாங்க ஏசு கிறிஸ்துவி நாம தான் நம்முடைய சமூகத்தை வருகிறோம் நீர் எவ்வளவு நல்லவரப்பா பாவிகளாயிருந்த எங்களை நீர் நேசித்து தம்முடைய வில விலையேற படுத்த இரத்தத்தை சிந்தி ஆண்டவர் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றி நீரை அதற்கு நாங்கள் எந்த தகுதியில் உம்முடைய கிருபையினால வந்தோம் இந்த நாள் ஆண்டவரே பரலோகம் ஆண்டவரே அப்பா மனிதர்களால் நிரப்பப்படணும் ஐயா நரகத்திற்கு செல்கிற மனிதர்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே உண்மை அறிந்து உம்முடைய சத்தியத்தை அறிந்து உம்முடைய அன்பை அறிந்து உம்மை ஏற்றுக்கொண்டு பரலோகத்துக்கு வரணும் ஐயா இந்த சுவிசேஷத்தை விலையேற பெற்ற சுவிசேஷத்தை ஆண்டவரே நீங்க எங்க எல்லார் கையிலையும் கொடுத்திருக்கீங்க எங்களை நம்பிட்டீங்கப்பா நீங்க எங்களை நம்பிட்டீங்கப்பா அந்த நம்பிக்கைய நாங்க கடைசி வேற நாங்க காத்துக்கிடணும்ப்பா இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அந்த ஆத்தம பாரத்தை இந்த நிரப்புங்க அவங்க எல்லாரும் முதலாவது உண்மை நேசிக்க இரண்டாவது தன்னை நேசிக்க மூன்றாவது தன்னை போல பிறரை நேசித்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறி அண்டவரே பரலோகத்துக்கு வரும்போது ஒரு கூட்ட ஆத்துமாவோடு வந்து சேர ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வித்தது ஆண்டவரே இந்த நேரத்தை தந்த ராபர்ட் சைமன் ஐயாவையும் அண்டவரையும் மற்றும் கேட்கிற எல்லாரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசு நாம் ஜிக்னால பிதாவே ஆமே தேங்க்யூ சோ மச் பாஸ்டர் உங்க நேரத்தை எடுத்து நீங்க எங்க மத்தியில வந்து உங்க சாட்சி பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கத்தர் இந்த சாட்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வத்து கொடுத்திருப்பாங்கன்னு கத்திருக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஏற்கனவே உள்ள இந்த பிப்டி எயிட் எபிசோட்ஸ் ஏதாவது நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க நான் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் தேவ ஊழியர்களின் அருமையான அனுபவங்களை 
நம்ம கேட்கறது மாத்திரமல்ல கேட்டு நம்ம உற்சாகப்பட்டு கத்துறதுக்காக ஏதாவது செய்யணும் பாச சொன்ன போது காலும் சென்றுகிட்டே இருக்கு வாலிபும் மறைஞ்சுகிட்டே இருக்கு வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் ஃபார் த லார்ட் கர்த்தருக்காக நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அவங்க சொன்னது போல நம்ம ஆண்டவரை சந்திக்கும் நாள் மிக சமீபம் வெறுங்கையோடு ஆண்டவரை சந்திக்க போக கூடாது நம்ம என்ன கொண்டு போவோம் ஆண்டவரை சந்திக்க போகும்போது வாட் கேன் வி கிஃப் ஆண்டருக்கு நம்ம எண்ணத்தை எடுத்துட்டு போவோம் நம்ம உயிரோடு இருக்கிற நாள் எல்லாம் நம்ம கர்த்தருக்காக யார் யாருக்கு நம்ம சுவிசேஷம் சொல்லிக்குவோம் அந்த ஆத்மாக்களோடு கூட அந்த பலன்களோடு கூட நம்ம கத்திர சந்திப்போம் அதனால தெட் இஸ் நாட் கோ எம்டி ஹேண்டட் எடுத்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் நல்ல தீர்மானங்களை எடுப்போம் கர்த்தருக்காக புரோஜனமுள்ள பாத்திரங்களா மாறுவோம் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றவங்க அனைவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பில் இன்னும் ஒரு விசை எங்க நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கர்த்தருடைய வருகை தாமதிக்குமே ஆனால் இன்னொரு எபிசோட்ல மீண்டுமாக அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஏழரை மணிக்கு உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் you all